Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. In this video, we are going to discuss about the subject Pedagogy of English. The topic that we are going to cover in today's lecture is Aims of Teaching English at Higher Secondary Level. Ki English ko secondary level pe padhane ke, yani ki higher secondary level pe padhane ke, kya aims hote hain? Isse pehle secondary level pe aur primary level pe kya aims hain, wo hum already discuss kar chuke hain. Aap playlist hai Pedagogy of English ke, jiska link description mein maine aapko de diya hai, wahan par ja kar, wo aap lectures dek sakte hain. Saath mein baki topics bhi aapko wahi se mil jayenge. So let's start today's video and if you want to take notes of this subject that is pedagogy of English or any other subject then you can contact our salesperson. Link of salesperson is given in description box. You can WhatsApp Mr. Rohit and you can take notes from there. So now these are the aims of teaching English at the higher secondary level. कि क्या English को पढ़ाने के higher secondary level पर aims हम set करते हैं? कौन से aims हमें achieve करने हैं as a teacher कि हम चाहे चाहते हैं कि हम अपनी teaching से of teaching English से इस level पर हम ये aims achieve कर लेंगे. So first one यहाँ पर है to understand English with ease when spoken at normal conversational speed. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो English को समझ पाएं ठीक है अच्छे से जब normal conversation speed वो सुनते हैं मतलब आम बोलचाल की भाषा normal गति से जब हो रही है तो बच्चे उसको समझ पाएं ठीक है नेक्स्ट है टू रीड स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स रेगुलरली देखिए यहाँ पे हम हायर सेकेंडरी लेवल पे देखिए हम बच्चों को इतना सक्षम बना देते हैं क्योंकि प्राइमरी लेवल पे प्री प्राइमरी में एलिमेंट्री में सेकेंडरी में ऑलरेडी बच्चे इंग्लिश पढ़ते हुए आए हैं एंड यहाँ पर आते आते अब उनको मास्टरी हो जाती है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की तो हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल वो अब यहाँ पर क्या करेंगे न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली पढ़ेंगे इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स अवेलेबल होते हैं और वहाँ पर उनको समझ भी पाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज टू गेन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश फ्रॉम द नेटिव स्पीकर्स एंड टू रिस्पॉन्ड रेसी देखिए यहाँ पे बात करिए कि जो लोग इंग्लिश को बोलते हैं ठीक है जो रेगुलर नेटिव प्लेस स्पीकर्स हैं इंग्लिश के मतलब जहाँ पर इंग्लिश ही भाषा है आम बोलचाल की तो जिनकी हैबिचुअल भाषा है इंग्लिश उन लोगों के साथ भी वो बच्चे हमारे बातचीत कर पाएंगे यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई विदेशी जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और उसके देखिए उसने हमेशा इंग्लिश ही सीखी है इंग्लिश उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है जबकि हम इंडिया में देखते हैं तो हमारे बच्चों की इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज होती है जनरली तो अब यहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल पर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं यानी कि जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है जिनकी कंट्री में या जिनके नेटिव प्लेस में सिर्फ बोली जाती है इंग्लिश तो वहाँ पे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट हमारे बच्चे कर पाए और उनके साथ भी इंग्लिश बोल पाए ठीक है मतलब कम्युनिकेशन इंग्लिश में उनके साथ अच्छे से कर पाए क्योंकि देखिए वो बिल्कुल उन्होंने बचपन से यही भाषा बोली है तो वो बिल्कुल इस भाषा में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं इस भाषा के एक तरह से मास्टरी है उनको तो हमारे बच्चे अगर इनके साथ बोलने में सक्षम रहते हैं तो हमारे इंग्लिश बढ़ाने के एम्स अपने आप अचीव हो जाते हैं नेक्स्ट इज टू हैव द एबिलिटी टू नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग देखिए हमारे बच्चे इंग्लिश में नोट मेकिंग कर सके नोट्स बना पाए और नोट्स कोई बोल रहा है तो उसको टेक कर पाए या देखिए यहाँ पर नोट्स टेकिंग अगर उन्होंने नोट्स वगैरह किसी और से भी दिए हैं तो वो उसको प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड कर पाए अंडरस्टैंड कर पाए तो नोट मेकिंग की भी एबिलिटी हो साथ में नोट टेकिंग की भी एबिलिटी हो Next is to be able to convey one's thought and feelings to be understood by others. देखिए यहाँ पे वो अपने thoughts को, feelings को जिसके लिए हम basically communication करते हैं, तो अब English भाषा के through एक दूसरे तक पहुँचा पाएं। देखिए वो अपनी first language के through तो ये चीज कर ही पाते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है कि second language के साथ भी अपने thoughts, feelings, emotions को एक दूसरे को समझा पाएं, ठीक है? Next is to acquire the vocabulary to tune off all the situations that one encounters. 
देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी सिचुएशन होती है और वो उसके बारे में किसी को बताते हैं कोई भी इंसिडेंट है या और समथिंग तो यहाँ पे उस चीज को एक अच्छी वोकेबलरी के साथ इमोशंस के साथ सामने वाले को वो सिचुएशन जो भी एनकाउंटर हुई थी जो उसके साथ घटित हुई है जो भी सिचुएशन वो अच्छे से बता पाए ठीक है टू बी एबल टू यूज रिसोर्स मटीरियल लाइक डिक्शनरी एसोरस तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंग्लिश का कोई भी मटेरियल हो जैसे कि डिक्शनरीज हो गई टोसोरस हो गए तो बच्चे इनको रेफरेंस कर पाए यानी कि इनके अंदर जो भी वो मटेरियल फाइंड करना चाहते हैं जो भी भाषा लिखी है उसको अच्छे से रेफर कर पाए समझ पाए ठीक है इंग्लिश के मटेरियल्स को बेसिकली वो रेफरेंस के लिए यूज कर पाए नेक्स्ट इज टू डेवलप एंड एंजॉय द लिटरेरी आइटम्स देखिए इंग्लिश का जो लिटरेरी एक वास्ट लिटरेरी है उसको पढ़ सके अच्छे से उसको एंजॉय कर पाए समझ पाए ठीक है नेक्स्ट इज टू डेवलप एस्थेटिक सेंस थ्रू पोएम्स इन इंग्लिश यहाँ पे देखिए बच्चों के अंदर एस्थेटिक सेंस को डेवलप करना इंग्लिश पोएम्स के थ्रू जो कि हमारा देखिए इंग्लिश पोएम्स को करिकुलम में इनकलकेट करने का बच्चों को पढ़ाने का एक यही मोटिव होता है कि बच्चों के एस्थेटिक सेंस में डेवलपमेंट हो ठीक है नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड एडवर्टीजमेंट एंड अप्लाई फॉर हायर स्टडीज एंड फॉर जॉब्स देखिए बच्चे जो डेली एडवर्टीजमेंट देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट या तो कहीं पे उन्होंने प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट देखा है या सुना है या टीवी में देखा है वट तो वहां पे देखिए बच्चे उसको समझ पाए अगर वो इंग्लिश भाषा में है तो और साथ में अप्लाई फॉर हायर स्टडीज वो अप्लाई कर पाए इंग्लिश के साथ अपनी हायर स्टडीज में और जॉब में ठीक है मतलब बेसिकली हायर स्टडीज करें इंग्लिश में और जॉब में इसको यूटिलाइज कर सकें नेक्स्ट इज टू लर्न द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर देखिए ग्रामर के फंक्शनल एस्पेक्ट को यूज कर पाए ग्रामर को ग्रामर तक ही लिमिटेड ना रखें जो अक्सर देखने को मिलता है देखिए ग्रामर इज बेसिकली वट दे कैन यूज वाइल्ड स्पीकिंग लिसनिंग ठीक है राइटिंग एंड रीडिंग तो वो चीज वो कर पाए एंड फंक्शनल तरीके से उसको यूज कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज टू फेमिलइ इन द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न ऑफ इंग्लिश देखिए बच्चों को स्ट्रेस इंटोनेशन के बारे में पता हो इंग्लिश में दैट येस वाइल्ड स्पीकिंग वाइल्ड रीडिंग राइटिंग एवरीवेयर लाइक हाउ दे नीड टू यूज डिफरेंट थिंग्स राइट इनके बारे में भी उनको पढ़ाया जाए और फेमिलइज कराया जाए To be able to answer any open-ended question in examination, बच्चे देखिए हर एक open-ended question को exam में answer कर पाए और अपने emotions को thoughts को feelings को express कर पाए ऐसा generally देखा जाता है ऐसे type देखिए जब हम ऐसे type questions बच्चों को देते हैं किसी topic पे ऐसे लिखने को देते हैं तो तब ये requirement बच्चों से बिल्कुल होती है तो यहाँ पे ये कुछ aims थे teaching English के at higher secondary level होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड आपको यहाँ पे टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि येस वट आर द बेसिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट हायर सेकेंडरी लेवल वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू